प्रवेश करते प्रथम चोखे पड़ल गुरुपूर्ण अपना आगे अपेक्षक जानते हैं जो गो समस्या समाधान कर सब गपेक्षक भित्ती करते हाँ तो अपेक्षक की जानते हैं अपेक्षा करते चलक थे चलक मध्य गाणितिक सम्पर्क अपेक्षक धरून दूटी चलक एक्स वाई ए मध्य गाणितिक सम्पर्क की है गाणितिक सम्पर्क आबद्ध है आबद्ध है कम सम्पर्क है सम्पर्क ए रखम हो फांगशन अफ एक्स एट एक अपेक्षक गाणितिक सम्पर्क तो एवे द्वित कोश्चन रेखे इन्हें बला होल टू एक्स प्लस वन डिवेड बस माइनस वन हाँ एखे मध्य विपरीत अपेक्षक बेर करो हमें क्योंकि अपेक्षक संगे जानते चलक थको जेखने एक्स वाई दूटी चलक मध्य जो गाणितिक सम्पर्क ये गाणितिक सम्पर्क हमें अपेक्षक ठीक है तो हमें एखे देखो दो चलक आ समस्या से वाई एवं एक्स एक्स वाई अपेक्षा करते कि वाईकुअल टू एक्स प्लस वन डिवेड बस माइनस वन होते विपरीत अपेक्षक बेर करो विपरीत अपेक्षक बोलते मान मैं एक्स के फ्री वाइर सम्पर्क कर दिए अपेक्षक बेर करते हैं ठीक है समाधान करी देखी जो समाधान करी एटार कि मान तुले नहीं आगे वाईकुअल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन वाई टू आर पद्धति गुण कर लीक है एर नीचे मन मन एक धरे धरने वन दिए टू एक्स के गुण हो जाए जेहतु एक्स के फ्री करते हैं तैनात वाई एक गुण कर दी एक्स वाई माइनस वाई इक्ुअल टू एक्स प्लस वन एक्स एर राशि एपे रखी एट कर नहीं आसबा प्लस प्लस वाई दुई जगह एक्स आस के कमन नहीं निब कमन कि वाई माइनस टू इक्ुअल एखने एक घूरिए देखी वाई प्लस वन एक्स इक्ुअल वाई प्लस वन डिवाइडेड बै माइनस टू अर्थात हमारे मूल टार्गेट छोड़ एक्स एर मान निर्णय करें जो एक्स एर मान निर्णय करते रखम भाव एक्स फ्री कर विपरीत अपेक्षक ठीक है तो यहाँ क्या निर्णय एनसार निर्णय विपरीत अपेक्षक ठीक है तो समस्या कर दामान चाहिदापेक्षकृत आय समान कि द्वारा प्रकाश कर आय कई द्वारा प्रकाश कर मन आना जानिना एन समाधान करते गते हैं समाधान आगे उद्दीपक लिखी देवा देवा पी इक्ुअल ए माइनस बीक्यू एखे चाहिदापेक्षको 
আট সমান আসলো এটা আমাদের আট সমান আসলো তাই না বা এবার কি করব বা আর আর মাইনাস কিভাবে আর মাইনাস এবারে একটু আহ দেখেন কি করি আমি বুঝে দিচ্ছি উভয় পাশে উভয় পাশে এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর বি দ্বারা বিয়োগ করে অর্থাৎ এই যে আমি আর মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইড ফোর বি লিখছি এ পাশে এ পাশে লিখছি হচ্ছে স্কোয়ার ডিভাইড ফোর বি অর্থাৎ উভয় পাশে স্কোয়ার ডিভাইড ফোর বি দ্বারা বিয়োগ করছি এখন এই এইটুকুকে আমরা এইভাবে রাখবো রাখা এখানে মাইনাস বিটাকে এ পাশে দিচ্ছি মাইনাস বি কিউ স্কোয়ার কে এ পাশে নিয়ে আসি প্লাস এ কিউটাকে মাঝখানে নেই মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর বি এটাকে এখানে রাখি ঠিক আছে এখন এটার মধ্যে থেকে আমরা একটি করবো মাইনাস বিটাকে কমন নেব মাইনাস বিটা যদি কমন নেই তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর বি বি ভাগ করলে ওয়ান কি থাকবে প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাসে মাইনাসে মাইনাস যেহেতু এখানে বি নেই তার মানে কি বি দ্বারা ভাগ হয়ে যাবে এর নিচে বি দ্বারা ভাগ করছি ওয়ান ওয়ান হয়েছে যার ফলে এখানে ওয়ান কিউ স্কোয়ার ওয়ান লেখার প্রয়োজন নেই তাই আমি কি লিখছি শুধু কিউ স্কোয়ার লিখছি এখানে কি হবে বি ভাগ হয়ে যাবে কিউ মাইনাস এখানে এখানে সেম একই কাহিনী ফোর বি গুণন বি বি হচ্ছে ভাগ হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর এভা এরপর হচ্ছে মাইনাস বি এটা থাকবে ইউ স্কোয়ার মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই বি কিউ সরি মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর বি স্কোয়ার এখন মাইনাস বি সেকেন্ড ব্যাকেট লিখি এখন দেখেন তো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে এখানে তাই না এখানে প্লাস হবে এখন দেখেন এটাও প্লাস হয়ে যাবে এখন যদি আমরা এরকম করি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আমি কিন্তু সূত্র লিখেছিলাম কি সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল কি লিখেছিলাম এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আপনারা এখন বলতে পারেন যে এখানে টু আসছিল এখানে তো টু নেই টু কই পায় পাইলেন আমি পুরো সমাধানটি করি তাহলে বুঝতে পারবেন হয়তো এখানে কিউ স্কোয়ার মাইনাস সূত্রের টু এটা হচ্ছে আমাদের এ তাই না তাহলে কিউটা হচ্ছে এ এখানে কিউ আছে কিন্তু কিউটা হচ্ছে এ আর এখানে কি হবে আমি এ পাশে একটু লেখি হচ্ছে বি স্কোয়ারটা লেখি এ ডিভাইডেড বাই টু বি দেখেন তো যদি এই এটাকে বর্গ করি তাহলে এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর বি ফোর বি স্কোয়ার আসে না হ্যাঁ তাহলে এটা আমাদের কি হবে বি এ ডিভাইডেড বাই টু বি এটা হচ্ছে আমাদের বি এবারে এই টু আর এই টু কাটা যায় তাই না তো এখানে আমরা কাটবো না এখানে আমরা কাটবো না ডিরেক্টলি কি করব মাইনাস বি প্লাস ব্যাকেট দিয়া কিউ মাইনাস এ ডিভাইড বাই টু বি এটাকে হোল স্কোয়ার রাখবো ঠিক আছে এখন আমরা কি জানি প্যারাপুলার সমীকরণ সমান কি জানি আমরা প্যারাপুলার সমীকরণ সমান প্যারাপুলার সমীকরণ সমান আমরা কি জানি ওয়াই ইকুয়াল সি এক্স স্কোয়ার তাই না তাহলে এখন এখান থেকে একটু দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট ফল এখানে যে লাস্ট ফলটে নামালাম সেই লাস্ট ফল হচ্ছে এটা তাহলে এখানে যদি আমরা আর মাইনাস স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর বি সমান ওয়াই ধরি এখানে ধরি ধরি এটা ইকাল ওয়াই এরপরে মাইনাস বি ইকুয়াল সি এবং মাইনাস বি ইকুয়াল কি ধরলাম সি ধরলাম এবং কিউ মাইনাস এ ডিভাইড বাই টু বি হোল স্কোয়ার এটা সমান কি ধরবো এক্স ধরবো ঠিক আছে এটা ক্ষেত্রে আমাদের এক নম্বর সমীকরণ লিখি একটু এর সময় যদি এক্স ধরি তাহলে এই মানটা এই মানগুলো যে মানগুলো ধরলাম এই মানগুলো আমরা এই সমীকরণে যদি বসিয়ে দিই আচ্ছা এই সমীকরণটি আমি আবার লেখি আর মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর বি ইকুয়াল মাইনাস বি কিউ মাইনাস এ ডিভাইড বাই টু বি হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এখন এই মানগুলো আমরা যদি এই সমীকরণে বসিয়ে দিই এই মানগুলো এখানে যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের দেখেন প্যারাপোলার সমীকরণ চলে আসবে এটুকু সময় আমরা কি ধরছিলাম ওয়াই ইকুয়াল এটা সময় আমরা কি ধরছিলাম সি এবং কিউ মাইনাস টু বি হোল স্কোয়ার সময় কি ধরছিলাম এটা সময় এক্স ধরেছিলাম তাই না তাহলে দেখুন প্যারাপোলার সমীকরণটি চলে আসলো 
এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ এখন লিখতে পারেন যে নির্ণেহ দুই নং সমীকরণ একটি প্যারাবোলা সমীকরণ বা অধিবিদ্যার সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে আমাদের টোটালি চাহিদা অপেক্ষক থেকে প্যারাবোলার একটি সমীকরণ নির্ণয় করে ফেললাম বা অধিবিদ্যার সমীকরণ নির্ণয় করে ফেললাম এবারে আমরা দ্বিতীয় কোশ্চেন আছি সরি তৃতীয় কোশ্চেন আছে এটা হচ্ছে লিমিটেশন এতক্ষণ আমরা ফাংশন দেখলাম অপেক্ষক থেকে ফাংশন দেখলাম এবার আমরা লিমিটেশন দেখব লিমিটেশনে বলা বলা হয়েছে যে এল টি লিমিটেশনকে এই লিমিটকে সংক্ষেপে এল টি লেখা যায় ঠিক আছে লিমিটকে সংক্ষেপে এল টি লেখা যায় তো লিমিট এটা লিমিট দিয়েছে এক্স প্লাস এইস হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এইস এর মান নির্ণয় করে তাহলে আমরা আমরা এখানে লিখবো সমাধানে গিয়ে লিখবো কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে লিমিট माइनस माइनसोर এবারে আপনারা এই মানটি এক্স এর মান জিরো বসাতে পারেন তো এক্স এর মান জিরো বসিয়ে যদি দেখি এক্স এর মান জিরো গুণন এইস প্লাস এইস স্কোয়ার ডিভাইড বাই এইস ইকুয়াল শূন্য সাথে যাই গুণ করেন শূন্য ফলাফল শূন্য হয়ে যাবে তাহলে এইস ডিভাইড বাই এইস স্কোয়ার ডিভাইড বাই এইস এখন এটা কখনো ভাগ করবেন না যদি কখনো কোনো চলকের ভাগ থাকে তাহলে তার পাওয়ারের কি হয়ে যায় চলকের ভাগে পাওয়ারের বিয়োগ হয়ে যায় এরকম এর পাওয়ার কত ওয়ান যেমন এইস এর পাওয়ার ওয়ান এইস এর পাওয়ার ওয়ান মানে হচ্ছে क्विभागे थे एक मार्क क्वेश्चन समस्या जी हम लिमिट एक्स जीरो इक्ुअल इनफिनिटी देखा मान किटुकु को इनफिनिटी देखाते हैं तैना समाधान कर समाधान कैमन এখন একটু মানটা লিখি দেওয়া আছে দেওয়া আছে লিমিট জিরো ওয়ান আপন এক্স স্কোয়ার হ্যাঁ এটার আমাদের সমাধান করতে হবে তো যেহেতু এক্স স্কোয়ারকে ভাঙা যাচ্ছে না কোনো কিছু করা যাচ্ছে না তাই না সুতরাং আমরা ডিরেক্টলি মান বসিয়ে দেব এক্স এর মান জিরো এখন যদি শূন্যকে কোনো কিছু দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে তার মান আমরা শূন্য পাই কিন্তু কোনো কিছুকে যখন শূন্য দ্বারা ভাগ করা হয় তার মান হয়ে যায় ইনফিনিটি এটা মনে রাখবেন যে যদি শূন্যকে কোনো কিছু দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে তার মান জিরো হয় কিন্তু শূন্য দ্বারা যদি কোনো কিছুকে ভাগ করা হয় তাহলে সেটা হয়ে যায় ইনফিনিটি এখানে ওয়ান হতে পারে ফাইভ হতে পারে আবার এখানে টেন হতে পারে যাই হোক না কেন এর মান হবে ফিফটি হতে পারে যাই হোক না কেন এর মান হবে ইনফিনিটি আবার এ প্লাস বি ডিভাইড বাই জিরো এরকম হলেও কি হবে ইনফিনিটিভ হবে ঠিক আছে তো মূল কথা হচ্ছে একটাই যে শূন্য দ্বারা বা কোনো কিছু যখন শূন্য দ্বারা ভাগ করা হয় তখন তার মান হয়ে যায় ইনফিনিটিভ সুতরাং আমাদের এখানে মান আসবে কি ইনফিনিটিভ এটার কিন্তু অ্যান্সার হয়ে গেল বা প্রমাণ হয়ে গেল এবার আমাদের পরের সমস্যাটি হচ্ছে লিমিট समाधान
सर्वशेष कैलकुलेशन से ठीक तो एल हॉपिटल है नियमों ने जो मान बेड कोटे के लिए की की होते देखिए एक तो हमने लिखी लिमिट एसिस जीरो एक्स प्लस एस होल्स कर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस लिमिट एसिस जीरो यानि बॉर्डर शूटर है कोई दे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एस प्लस एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस ठीक है स्कोर लिमिटर मान बस लिमिटर मान बस प्लस मान जीरो चेस्टा कर चेस्ट कर